நீங்க சீரிஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்து வச்சுக்கோங்களே இந்த சீனா நீங்க எப்ப பண்ணீங்க எப்படி பண்ணீங்க அப்படி கேக்குறாரு தப்பா பண்ணிட்டீங்க சரி ஒரு வர்ற மொத்தம் ஏதோ வர்றானே வந்த ஒரு மரியாதைக்காக அதை வந்து நிப்பாட்டிட்டு அப்படி நடிப்போம் அப்படியும் இல்லை வந்து அது நம்மெல்லாம் கிராஸ் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து போடுறாங்க ஓவராக குதிக்கிறாங்க உங்களை எப்படி அவர் இம்ப்ரெஸ் பண்ணார் அவர் எங்க பண்ணார் நான் தான் எடுக்கல மறந்துருச்சு சமைச்சு கொடுத்து மனிதர் பார்ப்பதற்கு இது சாதாரண சீரி சல்ல அதையும் தாண்டி புனிதமானது உப்பு புளி வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் இப்போ உப்பு புளி காரம் அதோட ப்ரோமோ பார்த்தப்போவே பயங்கர கலாட்டாவா இந்த சிப்லிங்ஸ்குள்ளே போடுற அந்த சண்டை எனக்கு ரொம்ப ரிலேட்டபிளாக இருந்துச்சு பார்க்கும்போதே ஸோ எப்படி சார் இத்தனை பேர் இத்தனை சிப்லிங்ஸ் எப்படி சமாளிச்சிங்க ரொம்ப சேட்டை பிடிச்ச பசங்களாக இருக்காங்க எல்லோரும் அதாவது சில சமயங்களில் மறுத்து போகும்னு சொல்லுவாங்கள்ல இந்த சம்பவத்தை கேள்விப்பட்டு கேள்விப்பட்டு மறுத்து போகும் மறுத்து விட்டதா அது மாதிரி ஒரு லெவலுக்கு மேலே ஞானியாகிற மாதிரி ஆயிட்டோமா உங்களை எல்லோரும் ஞானி ஆக்கிட்டாங்க எதையுமே கண்டுக்கிறது இல்லை என்னமோ பண்ணிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி விட்டீங்க ஆமாம் அதுதான் அதுதான் உண்மை அது வந்து சீனில் இருந்தால் பரவாயில்ல ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயும் இதுங்க அந்த அட்டுலையும் தான் பண்ணுதுங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படி சரி ஒரு வர்ற மொத்தம் ஏதோ வர்றானே வந்த ஒரு மரியாதைக்காக அதை வந்து நிப்பாட்டிட்டு அப்படி நடிப்போம் அப்படியும் இல்லை வந்து நம்ம எல்லாம் கிராஸ் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து போடுறாங்க ஓவரா குதிக்கிறாங்க வால் இல்லாத குரங்குகளா இருக்கு இல்ல என்ன இப்ப என்ன எங்களோட இவரும் சேர்ந்துட்டாரு இவரும் ஒரு வால் ஆயிட்டாரு ஓ வளர <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஓகே அதுக்காக தான் வந்தீங்க பட் சீரீஸ் பட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் கால சூழ்நிலையில் நானும் வந்து மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்டாக இருந்தால் ஒரு ஆக்டராக அடுத்தது பரிம் பரிணமிக்கணுன்ற ஒரு தள்ளப்பட்டு சொன்னால என்னங்க தெரியாமல் வந்து மாட்டிக்கிட்டே இல்லை தெரியாமல் கிடைச்ச ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக எனக்கு வந்தது அதுக்கப்புறம் அதை நான் பயன்படுத்திக்கிட்டு சரி அதில் என்ன இல்லை மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆர்ட் தானே அந்த ஆர்ட் வந்து முன்னாடி இருக்குதுங்கிறது நல்ல விஷயம் ஆனால் அந்த ஆர்டில் மட்டுமே டெவலப் ஆகும்போது நல்லா பணம் சம்பாதிக்கலாம் மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் எங்கே போனாலும் சார் கை நீட்டு ஜோசியம் தெரிஞ்சோன்னு சொன்னால் கை நீட்டு ஜோசியம் பார்க்கமில்ல அந்த மாதிரி சார் அந்த வாய்ஸில் ஒன்று பேசுங்களேன் இந்த வாய்ஸில் ஒன்று பேசுங்களேன் இது இது கேள்வி எங்கே போனாலும் இருந்துடும் நீங்கள் நீங்களே கடைசியில் கேட்க போகிறீங்க அதை நீங்களும் கடைசியில் அதை தான் கேட்க போகிறீங்க அதனால் சொல்கிறேன் ஆனால் நவீன் தன்னை நிரூபிச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும்ல அந்த இடம் கிரவுண்டில் ஆட்டுறான் ஏன்னா இதில் ஒன்று என்னென்னா எங்கள் வீட்டில் நாலு மூணு பொண்ணுங்க ஒரே ஒரு பையன் அவன் ஒருத்தன் தான் பாருங்களாம் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 <laughs>
இதில் ஒன்று என்னென்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் வந்து ஸ்கிரிப்டில் ஜோடி ஓகே அப்பப்போ உங்களோட அந்த சத்யா வெளியில் வந்து எட்டி பார்க்குறாங்க அப்படி ஸ்வீட்டாக பேசிகிட்டே இருக்கும்போதே டக்குன்னு அந்த ஒரு டாம் பாய் மாதிரி வெளியில் வந்து எங்க அது வந்து என் என்கிட்ட இருந்து அது எடுக்கவே முடியாது அந்த கேரக்டர்னால பிரிக்கவே முடியாது இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஐஷாவா சத்யாவானா ரெண்டும் ஒண்ணு தாங்க அப்படின்ற ஒரு நிலைமைக்கு நான் வந்துட்டேன் உங்களை இன்னும் சத்யா தான் நிறைய பேர் ஈவன் ஆயிஷாங்கிற பேரே நிறைய பேருக்கு வந்து என்னோட பேர் வந்து ஐஷான் தெரிஞ்சாலும் வாயில ஐஷான் வராது சத்யா தான் வரும் நானும் ரொம்ப கிளாடா ஃபீல் பண்றேன் அந்த நேமே வந்து ஒரு கேரக்டரை நம்ம பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது அதனுடைய ரீச் வேறையாக இருக்கும் அப்புறம் ஃபுட்டேஜ் வைஸும் வந்து அது ஒரு ஜெனியூன் ஃபுட்டேஜ் இல்லை நல்ல ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கிடைச்ச ஒரு அண்ணல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபுட்டேஜ் இல்லை நிஜமாகவே உங்களுக்கு இவங்க பண்ணுற ஏதாவது ஒன்று என்னடா இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க வியடா ஏதாவது ஃபீல் ஆகியிருக்கா ஊனு அவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஊஹூன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா இல்லையா இல்லை கிடையாது அதில் இந்த அந்தந்த ஏஜுக்கான அப்பாக்கும் வீட்டுல ரெண்டு பொண்ணுங்க இருக்காங்க என்னன்னா வீடும் அப்பாக்கு செட்டும் ஒண்ணுதான் அங்க வந்து பொண்ணுங்களை எப்படி பாக்குறாரோ அந்த மாதிரி சொசைட்டியில வந்து ஒவ்வொரு ஏஜுக்கு ஒரு பிள்ளை இருக்குல்ல ஒரு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் செவன்டி இயர்ஸ் இருக்கிறோன்னே நீங்க ஆடிட்டு இருக்கான் நான் சொல்ல வர்றது அந்த 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 ஒரு அனுபவங்கள் கடந்து போனவங்களே வந்து சாதாரணமாக அவங்க வந்து தன்னை சின்ன பையனா காட்டி அது பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அப்ப சின்ன பசங்க சின்ன பசங்களா இருக்க மாட்டாங்களா அவங்க அப்படி தானே இருப்பாங்க ஒரு குழந்தை விளையாடும் போது ஒரு குழந்தை குழந்தையா விளையாடணும் அது பெருசா பேசணும் நடா பெரிய மனுஷன் மாதிரி பேசுறேங்கிற ஒரு பெரிய மனுஷனை வந்து பண்ண ஏ சின்ன பிள்ளை தனமா நடந்துக்காதேங்கிற ஆமா ரெண்டு உதாரணம் தவறா இருக்கும் போது வருது இல்லையா அதனால அதெல்லாம் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஏதாவது நர்வஸா இருந்துச்சா மூத்த நடிகர் ஒருத்தர் இருக்காரு இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டே போகும்போது ஓகே நம்மளுக்கு தெரியும் இல்ல ஓகே இவங்க எல்லாம் தான் நம்மளுக்கு வந்து இது காட்டிஸ்டா இருக்கிறாங்க நம்ம அப்பா இவங்க அம்மா இவங்க எல்லாம் தெரியும்போது அப்வியஸ்லி வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து நர்வஸ் தாண்டி ஒரு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கலந்த ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லையா ஓகே இவங்க எப்படி நம்மளுக்கு தெரியாது நம்ம லட லடோ அது அவங்க முன்னாடி இதே மாதிரி நீங்கள் கேட்ட மாதிரியே நம்ம கிட்ட செட் ஆகாமல் நம்மளோட இந்த ஓகே இவங்களோட மெச்சூரிட்டி இது அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி இருக்கு இல்லையா இது நம்மளுக்கு முதல்ல தெரியாது பழகிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ஓகே இவங்க இப்படி தான் ஓகே நம்ம வந்து வீடாகவே ஹோமாகவே ஃபீல் பண்ணலாம் அப்படின்றதுனால அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் அவங்க கொடுத்ததுனால அதுக்கப்புறம் ரொம்ப இப்போ ரொம்ப ரொம்ப நல்லா வைபாக போயிட்ருக்கோம் யாரும் எந்த வந்த ஒரு அவங்க கோ ஆர்டிஸ்ட் அவங்க அவங்க அம்மா கேரக்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களும் நல்ல அந்த அட்மாஸ்பியருக்கு நல்ல ஃபிட் ஆனவங்க நீங்க பொதுவா உங்களுடைய அந்த கேரக்டர் எப்படி சூஸ் பண்ணுவீங்க இப்போ நம்மளுக்கு வந்து கால் பண்ணி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம அதில் வந்து ஆப்வியஸ்லி கேட்கும்போது இமேஜின் பண்ணிடுவோம் ஓகே இதுதான் கேரக்டர் ஏன்னா பிகினிங்லேருந்து தான் நான் நரேஷன் ஆரம்பிக்கும் அப்போத்துலேருந்து நம்மளுக்கு இமேஜினேஷன் போயிட்டு இருக்கும் மைண்டில் அது ஒரு ஒரு பாயிண்டில் நம்மளுக்கு தோணும் ஓகே சூப்பர் இது நான் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் அப்படி தான் சூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ வில்லியாக பண்ணியிருக்கீங்களா உங்களுக்கு அந்த ஒரு கெட்டப்பில் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்குமா இல்லை ஜாலியாக நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் எப்படி ஃபன்னாக இருக்கீங்களோ அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு பிடிக்குமா நெகட்டிவாக நான் பண்ணது வந்து கேரக்டர் ஜாலியாக நான் இருக்கிறது வந்து நான் ஸோ கேரக்டராக இது வரைக்கும் ஒரு நெகட்டிவ் ரோலை தான் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ இந்த கேரக்டர் இன்னும் ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்க்கல ஆடியன்ஸோட ரெஸ்பான்ஸ் எனக்கு தெரியல அது வந்த பிறகு தான் மேபி என்னாலே ஜட்ஜ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஆடியன்ஸ் ஏதாவது நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் கொடுக்கும்போது அதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஆப்வியஸாக நெகட்டிவ் ரோல் பண்ணனால ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் கர்சஸ் இந்த மாதிரி தான் நிறையா வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ அதை நினச்சி ஆக்சுவலாக ஜென்யூனாக எனக்கு ஹாப்பியாக இருந்தது ஓகே இந்த கேரக்டர் நம்ம செம்மையாக ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டோம் எல்லோரும் நம்மளை வெறுத்துட்டாங்கடா நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் அவங்க பாட்டிலாம் திட்டுவாங்கன்னு நான் பாட்டியை கேட்டேன்னு சொல்லுங்கள் நிறைய கிஸ் கொடுத்தேன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஓகே நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி ஹாப்பியாக இருந்தது ஓகே இப்போ நீங்க வந்துட்டு இப்போ மிமிக்ரி பண்ணிருக்கீங்களா இந்த சீரீஸ்ல ஏதாவது மிமிக்ரி பண்ணிருப்பீங்களா இல்ல ஓகே என்ன ஒரு ரோல் உங்களோடதா இருக்கு எனக்கு அதான் ஜாலியா ஒரு மாதிரி ஊதாரித்தனமா இருப்பான் அவன் அவன் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லாம இருப்பான் ஆனா எல்லாமே அவனை நம்பி இருப்பாங்க ஃபேமிலி நல்லா வருவான் அப்படினு ஆனா இவன் அப்படி இருக்க மாட்டான் அம
அம்மா அக்கா எல்லா அவங்க சொல்றதா கேட்டாங்க பொண்ணுங்க அப்பாவே அவங்க சொல்றதா கேட்பாரு அப்புறம் நம்ம என்ன இதுல பாவமான அப்பாவா இல்ல ரங்கடான அப்பாவா நீங்க நானாமா தெரியுமா அதுதான் சீட்டான நிஜமா அத தாமா தேடி எனக்கு தெரிய மாட்டீங்கது சரி நிஜத்துல நீங்க எப்படி நிஜத்துல ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட்டான ஃாதரா இல்ல நல்ல ஸ்ட்ரிக்ட்டா நான் கிடையாது ஜாலி போற போக்குல அப்படியே லைஃப் போற போக்குல என்ஜாய் பண்றாங்க ஓகே என்ன இழந்தாலும் சரி இழந்த ஓகே வாட் நெக்ஸ்ட் இருக்குறதை வச்சு அப்படி மேனேஜ் பண்ணுவோம் என்ன மிஸ்டேக் நடந்தாலும் ஓகே நடந்துருச்சு வாட் நெக்ஸ்ட் அவ்வளவுதான் அது மாதிரி தான் இப்போ இதுல ஒரு சில சாரி இல்ல இல்ல அவர் ஏதோ நான் தனியா தான் பண்ற பண்ணி சொல்லு இல்ல இப்போ இதுல லவ் சீக்வென்ஸ் எல்லாம் வருது இல்ல நீங்க அந்த காலத்துல பார்த்த காதலுக்கும் இப்போ இருக்கிற காதலுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் நீங்க அப்படி ஏதாவது வித்தியாசங்கள் எந்த காலத்து காதலும் ஒண்ணுதாமா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா உயிரினங்களுக்கும் அது பொதுவானது சரியா அப்போ ஒரு ஆண் பெண்ணை கவர்வதற்கு சில செயல்களை செய்ய வேண்டியது இருக்குறேன் அப்படின்னு இருக்கும் சில அப்படி முடிச்சுக்கிறதா இருக்கும் எனக்கு அந்த ஏரியாவே நான் ரொம்ப ட்ரை ஆனா எனக்கு அது உணர முடியும் அது முடியும் ஒரு என்னுடைய சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸில் எல்லாம் கம்யூனிசம் புத்தகம் ட்ராமா அப்படி இப்படி இப்போ அப்படி வேறு ஏரியா ஓடி போச்சு ஆனால் காதல் என்பது எனக்கு புத்தகம் சார்ந்து படிப்பு சார்ந்து லிட்ரேச்சர் சார்ந்து காதலாக மாறிடுச்சு அதுதான் அப்போது ஒரு 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 வயதுக்கான ஈர்ப்பு என்பது எப்போதுமே இருக்கும் அது வந்து இன்றைக்கு இல்லை மனிதர்கள் தோன்றிய காலத்தில் இருந்திருக்கு மன்னர்களுக்குள்ளே இருந்திருக்கு ஏழ்மைக்குள்ளே இருந்திருக்கு எல்லாத்துக்குள்ளே ரெக்கார்டு இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி அதை வெளிப்படுத்துகிற விதம் அன்னைக்கு வந்து ஒரு பயம் இருந்திருக்கும் இல்லை சமூகம் என்ன நினைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த அவுட்லைனை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு வெளிப்படுத்தாமல் தவிர்த்திருப்போம் இல்லை மறைவாக சொல்லுவோம் இன்றைக்கி அதை வெளிப்படுத்துறது கொஞ்சம் ஒரு உரிமையோடு வெளிப்படுத்துறது அப்படின்னு வந்திருக்கும் அப்படி தானே உங்களை எப்படி அவர் இம்ப்ரெஸ் பண்ணார் இவரா அவர் எங்கே பண்ணார் நான் தான் எடுக்கலாங்க மறந்துருச்சு <laughs> 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 அதாவது கடைசியில் என்னன்னா கடைசியில் என்ன வரும்னா பிள்ளைகளை கண்டிச்சு வளர்த்துருந்தா இந்த மாதிரி நடந்திருக்குமா அப்படின்னு அப்ப கிட்ட முன்னாடி கேள்வி நீங்க சீரீஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்து வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சீனா நீங்க எப்ப பண்ணீங்க தருணங்கள்லாம் <laughs> 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 நாலு பசங்களும் ஒரு ஒரு வழியில இருந்து பிடிச்சு எடுத்து ஃப்ரெண்ட்லியா போய் எமோஷனலா காமிச்சு ஆஹ் அவங்கள வந்து சப்போர்ட் பண்ணி இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு ஒண்ணுல ரெண்டுல நாலு பேர் அப்ப நாலு பேரையும் கொண்டு வரும்போது அந்த எமோஷனல் எல்லாமே அந்த கேரக்டர் உள்ள பதிஞ்சு கிடக்கு ஓகே இப்போ ஈவன் டூ இது ஃபுல்லாமே ஃபன்னான ஒரு சீரியஸாக இருந்தாலுமே அந்த இது கொண்டு வரதுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரகிள் இருந்துச்சா இல்லை அந்த செட்டே ஜாலியாக தான் இருக்குமா ஆக்சுவலி சீரீஸ் காமெடி கலந்த சீரீஸ் தான் ஸோ எந்த செட்டும் சீரியஸாக இருக்காது ஏன்னா எந்த சீனும் ஏன்னா இன் இன்வெரிபிளி அது காமெடி வந்துடும் அண்ட் என்னை பொறுத்த நிறைய காமெடி 
ஆல்ரெடி இருந்தது ஏன்னா ஆஃபீஸ் சீன்ஸ் நிறையா இருக்கும் என் நான் ஆக்சுவலி இவங்களோட இன்னும் நான் இவங்கள மீட் பண்ணல சீரீஸில் ஸோ இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நான் வீட்டுக்கு வருவேன் ஸோ அது அது இன்னும் இருக்குது ஐ மெட் இவரை மீட் பண்ணியிருக்கேன் வி ஹவ் மெட் ஸோ அது ஒரு நல்ல இன்ஸ்டன்ஸாக இருந்தது ஜாலியாக இருக்கும் ஜாலியாக இல்லை எனக்கு ஜாலியாக இருந்தது அவருக்கு பட் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபன் ஃபன்னான சீன்ஸ் அண்டு யூ உப்பு புள்ளி காரம் மாதிரி அது கோபமும் இருக்கும் அந்த எதனால அந்த பேர் உப்பு புளி காரம்னு வாழ்க்கையில உப்பு புளி காரம் சமையலுக்கு வேணும் இல்லையா வாழ்க்கைக்கும் வேணும் எது ஜாஸ்தியானாலும் பிரச்சனை தான் ஓகே இப்போ இது ஃபுல்லாமே பார்க்கும்போது சிப்ளிங்ஸ் ஃபைட் மாதிரி தான் இருந்துச்சு அதிகமாக அதுதான் இருந்துச்சு ரிமோட்டுக்கு சண்டை போடுறதா இருக்கட்டும் குளிக்க யாரும் ஃபஸ்ட்டு போவேங்கிறதுக்கு சண்டை போடுறது அந்த மாதிரி உங்களுடைய ரியல் லைஃப்பில் சிப்ளிங்ஸ் கூட நீங்கள் சண்டை போட்ட ஏதாவது மொமெண்ட்ஸ் இருக்கா எதுக்காக அதிகமாக சண்டை போடுவீங்க நிறைய சண்டை போட்டிருக்கோம் எஸ்பெஷலி இந்த ரிமோட்டுக்காக சாப்பாடுக்காக ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு யங்கர் சிஸ்டர் இருக்கா தங்கச்சி ஸோ இன்வேரியபிளி நான் டாமினேட் பண்ணுவேன் ஸோ அவள் திட்டுவா என்ன திட்டுவாங்க எப்படிலாம் திட்டுவாங்க இருக்கீங்க அதெல்லாம் போக கடைசியில் இது ஐ ஹேட் யூ ஐ ஹோப் யூ டை அதில் போய் முடியும் ஏன்னா அதுக்கு மீறி ஒன்றும் பண்ண முடியாது அடிக்க முடியாது ஒன்றும் பண்ண முடியாது சாவடா அப்படின்னு சொல்லுவா அவ்வளோ பட் யா இந்த மாதிரி ஃபைட்ஸ் இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் அ ஃபன் திங் ஏன்னா எனக்கு அவ இன்னும் இரிட்டேட் ஆக ஆக எனக்கு இன்னும் ஃபன்னா இருக்கும் ஓகே இரிட்டேட் பண்ணி பாக்குறதுல ஒரு சந்தோஷம் எல்லா அண்ணனுமே ஒரே மாதிரி தான் இருப்பீங்க போல ஆமா அது ஒரு ஐ திங்க் இம்பார்ட் குவாலிட்டி அது அண்ணா மட்டும் இல்ல ஐ திங்க் எல்டர் சிஸ்டரா இருந்தாலும் ஷி will have fun ஏனா டீசிங் இட்ஸ் अदर இஸ் ஃபன் பாருங்க எல்லாரும் சேட்ட புடிச்ச பசங்களா இருக்காங்க எப்படி சமாளிச்சிங்க நீங்க மாளிச்சிட்டு தான் இருக்கீங்க சமாளிக்கணும் நிஜமாவே அந்த அம்மா பசங்க பாண்ட் வந்து அம்மா அம்மா நிறையவே வந்து போச்சு நான் அந்த பசங்க கிட்டயும் ஓகே இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் வரப்பாங்க டோட்டல் பெரிய ஃபேமிலி புதுசா இவங்க இனிமே தான் ஜாயின் பண்ணிப்பாங்க இல்ல ஜாயின் அவங்க எங்க எங்களோட லைஃப்ல வர போற கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே எனக்கு ஆல்ரெடி ஒரு பையன் மூணு பொண்கள் இருக்காங்க உங்களுக்கு எல்லாம் பேரா போறாங்க நான் கதை சொல்ல மாட்டேன் ஆல்மோஸ்ட் சொல்லிட்டீங்க நான் போகும் <laughs> 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 அந்த மாதிரி ஒரு ஃபன்னான ஒரு சீரியஸாக தான் எதுவுமே இருக்குது அதுலேருந்து இது எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட்டடாக இருக்கும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது ஸ்கூல் காலேஜ் திஸ் இஸ் ஃபுல் ஃபேமிலி ஃபேமிலியில் பசங்களும் இருப்பாங்க பெரியவங்களும் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் இமோஷன்ஸ் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் அண்ட் இதில் காமெடி காமெடியும் இருக்கும் அதே சமயம் அவங்களோட அந்த கஷ்டங்கள் சொல்ல முடியாது பட் அது காமெடியாக மாறும் ஸோ மற்றவங்களுக்கு ஸோ சுச்சுவேஷன் மத்தபடிக்கும் <laughs> 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 இப்போது எல்லாருமே டிவியை பார்க்குற பேரில் ஸ்மார்ட் இது தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓடிடி அது இது எல்லாம் பிளாட்ஃபார்மில் தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வெப் சீரீஸில் டிஃப்ரெண்ட் லைட்டிங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கேமரா ஒர்க்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் கம்பேர் டு சீரியல் ஆக்டிங் வைஸும் சரி டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் இல்லை ஸோ இட்ஸ் லைக் அ பிக் லேர்னிங் ஃபார் மீ ஸோ லேர்னிங் இஸ் நெவர் எண்டிங் இதில் வந்து இன்னும் எஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கோப் யூஸ்வலி வெப் சீரீஸில் வந்து ஒரு எயிட் எபிசோட்ஸ்க்கு அப்புறமா பார்ட் டூ பட் இது ஒரு வெப் சீரியல் மாதிரி விச் இஸ் லைக் ஒன் ஃபிஃப்டி எபிசோட்ஸ் ஹண்ட்ரட் எபிசோட்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் குட் லேர்னிங் ஃபார் மீ அண்ட் இட்ஸ் அ குட் பிளாட்ஃபார்ம் இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு அஜித் கூட நடிச்சிருக்கீங்க ஸோ அந்த மொமெண்ட் எப்படி இருந்துச்சு அவர் எந்த அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பார் அஜித் சார் பற்றி லைக் எல்லாருமே நிறையா சொல்லியிருப்பாங்க எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்வீட் அவ்வளோ ஹம்பிள் அண்ட் செட்டில் எல்லாருமே கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ நம்ம ஷூட் போகும்போது நம்மளுக்கு என்றைக்குமே நம்மளுக்கு அந்த ஒரு லைக் பெரிய ஸ்டார் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்காமையே வச்சுருப்பாங்க ஜஸ்ட் ஸோ தட் 
நம்மளோட பெஸ்ட் வெளியில் வரும் வைல் பர்ஃபார்மிங் அண்ட் ஜென்ரலாக அது பர்சனுமே வந்துட்டு எல்லாருக்கும் கொடுக்குற மரியாதை எல்லாமே லைக் அது அது சொன்னாவே புரியாது அது எல்லாருமே அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் அது அது ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங்காக நான் நினைக்கிறேன் அந்த படம் அந்த வாய்ப்பு சார் கூட இருந்தது கண்மணி அன்போடு காதலன் இல்லை மனிதர் பார்ப்பதற்கு மே முப்பது வியாழக்கிழமை என்று ஒவ்வொரு வாரமும் நான்கு எபிசோடுகள் நம்ப ஹாட் ஸ்டாரில் உப்பு புலிகாரம் மறக்காம பாருங்கள்